నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ మంచి ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గా ఎదగాలన్న ఆశ మీలో ఉందా ఒక్క అవకాశం కోసం చూస్తున్నారా మీలాంటి వాళ్ళకే గోల్డెన్ ఛాన్స్ అందిస్తున్నారు బెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీస్ వారు బెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీస్ వారు గత ఇరవై ఏళ్లలో చూసుకుంటే ఇప్పటి వరకు ఎన్నో ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్స్ అలాగే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ తయారు చేసి ఎంతో మందిని ఇండస్ట్రీస్లుగా ఎదిగేటువంటి మంచి అవకాశాన్ని అందించారు ఇప్పటి వరకు రెండు వేలకు పైగా ప్రాజెక్ట్స్ని అందించడం కావచ్చు దాని ద్వారా ఎంతో మంది ఉపాధి అవకాశం పొందారు ది బెస్ట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్గా ఇండస్ట్రీస్ట్గా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకి మార్కెట్లో కనిపిస్తూ ఉన్నారు మరి అలాంటి అవకాశం మీకు కూడా కావాలి మీరు కూడా లైఫ్లో ఎదగాలి ఒక మంచి బిజినెస్ మ్యాన్గా ఇంకొంతమందికి ఉపాధి అవకాశం కల్పించాలని మీరు కోరుకుంటున్నారా మీకోసమే ఈ వీడియో ఫుల్గా చూడండి మొత్తం వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి తెలుసుకుందాం అసలు ఏంటి బెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీస్ వారు ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు ప్రాసెసింగ్ ప్లాన్స్ అంటున్నారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో అండ్ అలాగే ఎక్విప్మెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అందించడంలో ఇప్పటి వరకు మనం చూసుకుంటే దేశంలో ప్రతి చోట వీళ్ళ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉండనే ఉన్నాయి మరి ఇంత సక్సెస్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు ఈ వివరాలన్నీ తెలిపేందుకు ప్రస్తుతం మనతో పాటు బెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శేషసాయి గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం శేషసాయి గారు నమస్కారం సార్ ఎలా ఉన్నారు చాలా సంతోషం మాట్లాడడం ఇప్పటి వరకు అంటే శేషసాయి గారు ఇంకా సుమన్ టీవీలో అనగానే ప్రీఫ్యాబ్ హౌసెస్ కదా అని ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది అసలు బెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీస్ వారు అందించేటువంటి ప్రీఫ్యాబ్ హౌసెస్ చూశారు అసలు ఈ బెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీస్ ఏంటనేది వ్యూవర్స్ కి చెప్దామండి ఎందుకంటే చాలా మంది డెవలప్ అయ్యి ఇప్పుడు కనిపించి మేము ఎక్కడే తీసుకున్నాం ఎక్విప్మెంట్ అని చెప్తే మాకు అనిపించింది అవన్నీ చేస్తున్నాం సరే అసలు మెయిన్ రూట్ ఏంటో అది కూడా చేయాలి కదా దానికి సంబంధించి కూడా చెప్పాలి కదా చాలా మందికి మంచి ఛాన్స్ నేను విన్నాను మీరు ఒక జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇవాళ ఎంత మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారని సో ఫస్ట్ అసలు ఎలా వచ్చారు ఈ ఫీల్డ్ లోకి డిఫరెంట్ లైన్ ఇది ప్రాసెసింగ్ ప్లాన్స్ అని అంటే ఎలా వచ్చారు అసలు ఇటు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అన్నట్టుగా ఇది నా మెయిన్ కోర్ బిజినెస్ అమ్మ అసలు మేము ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నలే మీరు అంటే ఫ్రీ ప్యాబ్ అనేది నా మా ఫ్యాషన్ తో రీసెంట్ గా స్టార్ట్ చేద్దాం యాజ్ ఎ హాబీగా బట్ ఇది మా మెయిన్ బిజినెస్ రెండు వేల ఐదు లో మేము స్టార్ట్ చేసాము నాకున్న ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దీనికి రాకముందు నేను గవర్నమెంట్ జాబ్ చేశాను అక్కడ పొందిన ఎక్స్పీరియన్స్ దాంతో మీరు అన్నట్టుగా జీరోతో స్టార్ట్ చేస్తాం మా జర్నీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ నుంచి స్టార్ట్ అయిందమ్మా విత్ స్మాల్ బిగినింగ్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ డిస్టిలేషన్ ప్లాంట్స్ అనే ఎక్విప్మెంట్ తో స్టార్ట్ అయింది లేటర్ ఆన్ మా మార్కెట్ డిమాండ్ మార్కెట్ ఏం కోరుకుంటుంది కస్టమర్స్ ఏం కోరుకుంటున్నారు టైమ్ టు టైమ్ అది తెలుసుకుని ఆ డైరెక్షన్ లో మనం ఏం డెవలప్ చేస్తే మనం మెషిన్స్ డిమాండ్ ఉంటది అని ఎప్పటికప్పుడు డైవర్సిఫై అవుతా వచ్చాం అన్నమాట ఆ రూట్ లో మెయిన్ డెవలప్ చేసిన టెక్నాలజీస్ ఫస్ట్ హెర్బల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ నెంబర్ టూ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ డిస్టిలేషన్ ప్లాంట్స్ మూడు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అమ్మా నాలుగు ఎక్స్ట్రూషన్ టెక్నాలజీ అంటే ఇప్పుడు మనకి పఫ్ స్నాక్స్ ఈ కుర్కురే ఇవన్నీ చేస్తారు కదా ఇన్ని ఎక్స్ట్రూషన్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ టర్న్కి బేస్ మీద చేస్తున్నాం అనమాట ఈ లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి మనం ఈ నాలుగు లైన్ లో ఎక్స్పర్ట్స్ అయ్యాం అనమాట ట్వంటీ ఇయర్స్ అంటే మామూలు విషయం కాదండి అండ్ ఇంకొకటి ప్రతి రాష్ట్రంలో మీకు సంబంధించిన ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఉండనే ఉంది ఏదో ఒకటి ఒకటి అని కాదు చాలా ఉన్నాయి అలాగ రెండు వేలకు పైగా ప్రాజెక్టులు కూడా చేశారని విన్నాను అంటే ఈ ఇయర్స్ లో ఫస్ట్ మీకు ఎక్కడ బాగా హార్డ్ అనిపించింది పర్లేదు కంటిన్యూ చేయగలం అని అనిపించింది అదే లేదమ్మా ఇప్పుడు మాది వర్టికల్ గ్రోత్ రైట్ ఫ్రమ్ మీరు అన్నట్టుగా జీరో తో స్టార్ట్ అయ్యి వర్టికల్ గా ఎదిగాం మా టర్న్ ఓవర్ కానీ మా టెక్నాలజీస్ కానీ వర్టికల్ గా ఎదిగాము అండ్ వి స్ప్రెడెడ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అనమాట ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రతి జిల్లాలో మా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అన్ని రాష్ట్రాల్లో నా మిషన్స్ ఉన్నాయి అదర్ దెన్ దట్ సిక్స్టీ కంట్రీస్ లో నా మిషన్స్ ఎక్స్పోర్ట్ కూడా మాకు వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది అది టైమ్ టు టైమ్ ఆ టెక్నాలజీ డెవలప్ చేస్తున్న కొద్దీ మనకి ఏం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి ఎంత ఉండాలి అది ఇప్పటికప్పుడు ఫ్యాక్టరీని డెవలప్ చేసుకుంటూ వచ్చాము మా దగ్గర ఎక్సలెంట్ టెక్నోక్రాట్స్ ఉన్నారు సైంటిస్టులు ఉన్నారు డిజైన్ పీపుల్ ఉన్నారు అలాగే ఆర్ అండ్ డి సెంటర్ కూడా ఉంది మాకు సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ అవర్ సక్సెస్ మాది మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ప్రాసెస్ ప
గమ్స్ అండ్ రెసిడెన్స్ తీయవచ్చు అలా కురుక్కు మినాని పసుపులోంచి ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేస్తారు ఇవన్నీ సాల్వెంట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ప్లాంట్స్ అమ్మ ఇలాంటి ఆల్ ఓవర్ ఇండియా కానీ వరల్డ్ లో కానీ థర్టీ ప్రాజెక్ట్స్ చేసాం ఎన్ని పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ నెంబర్ టూ వచ్చి ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ ప్రాజెక్ట్స్ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసాం ఈ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ అంటే ఆరోమేటిక్ గ్రాసెస్ లైక్ లెమన్ గ్రాస్ మామ రోజు వాటిలో నుంచి ఆయిల్స్ తీయటం ఫ్లవర్స్ లో నుంచి ఆయిల్ తీయటం స్పైసెస్ లో నుంచి స్పైస్ ఆయిల్స్ తీయటం తర్వాత ఫ్రాంకిన్సెన్స్ అని ఒక గమ్స్ ఉంటే దాంట్లో నుంచి ఆయిల్ తీయటం తర్వాత నాగరం మోత అని అగర్వుడ్ అని శాండిల్వుడ్ అని ఇట్లా నుంచి ఇట్లా అంటే ఈ అన్నిట్లో నుంచి పర్ఫ్యూమరీ ఆయిల్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్షన్ బై వే ఆఫ్ డిస్టిలేషన్ చేయడాన్ని సిసి టెక్నాలజీ మాది మేము ఇండియాలో వీఆర్ ప్రౌడ్ టు సే వీఆర్ నెంబర్ వన్ ఇన్ ఇండియా సో ఇండియాలో కానీ ఫారిన్ కంట్రీస్ లో కానీ మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం అమ్మ దీంట్లో తర్వాత కలబంద జ్యూస్ ఎలోవెరా జ్యూస్ ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ఇండియాలో కానీ ఎక్స్పోర్ట్ లో కానీ బయట కానీ ఒక ఫిఫ్టీ ప్రాజెక్ట్స్ చేసాం అమ్మ కలబంద జ్యూసు దానికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ అని తర్వాత ఉసిరికాయ ఆమ్లా ఆమ్లా రిలేటెడ్ జ్యూసు మురబ్బా క్యాండీ అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అవి ఒక యాభై అరవై చేసి ఉంటాం ఇండియాలో కానీ అబ్రాడ్ లో కానీ ఇది కాకుండా అరౌండ్ థౌజండ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్ చేసాం అనమాట ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రిలేటెడ్ టు టమాటా కెచప్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ డిహైడ్రేషన్ క్యాజువ ప్రాసెసింగ్ ఎక్స్క్లూజన్ టెక్నాలజీ వీటి అన్నిటికి రిలేటెడ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీస్ మోర్ దాన్ థౌజండ్ చేసాం అనమాట ఇది ఈ రకంగా లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఈ నాలుగు లైన్ లో మేము ఎక్స్పర్ట్స్ అనమాట సో ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే వీ ఆర్ నెంబర్ వన్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ దీస్ ఫోర్ లైన్స్ ఓన్లీ <laughs> 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 డిఫరెంట్ గా మాది లేత మా గ్రోత్ ఏ ఉండదు కస్టమర్ కి మనం సర్వీస్ బ్యాకప్ ఇవ్వకపోతే ఆఫ్టర్ సేల్ సర్వీస్ ఇవ్వకపోతే మన ఎదుగుదల ఉండదమ్మా మెయిన్ కస్టమర్ హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యేది సర్వీస్ దగ్గరే సో మాకు సెపరేట్ గా ఈ సర్వీస్ టీమ్ ఒకటి ఉందమ్మా ఎనివేర్ ఇన్ ఇండియా నాట్ ఓన్లీ ఇండియా వరల్డ్ వైడ్ వెళ్తారు మా వాళ్ళు ఎక్కడ మన మమ్మీ నా మెషిన్స్ వరల్డ్ వైడ్ గా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా వెళ్తారు దాని సర్వీస్ కు సెపరేట్ టీమ్ ఉంది ఈ మన మమ్మీ ప్రతి మిషన్ కి రిలేటెడ్ స్పేర్స్ కూడా మనం ఎప్పుడు స్టాక్ లో మెయింటైన్ చేస్తాం మేము మన అమ్మిన ప్రతి మిషన్ కి వన్ ఇయర్ గ్యారంటీ వారంటీ అంటారు ఎనీ మ్యానుఫాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్స్ కి ఇస్తాం అమ్మా సో ఆ సపోర్ట్ ఇవ్వటం వల్లే మేము జీరో స్థాయి నుంచి ఈ స్థాయికి ఎదిగామంటే మా ఎక్సలెంట్ సేల్స్ చూపించిస్టమర్ చూపించి వాళ్ళ సంతకం తీసుకుని కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ లెటర్ తీసుకుని మా వాళ్ళు బ్యాక్ వస్తారు వాళ్ళకి మీరు సజెస్ట్ చేస్తారా అంటే కొంతమంది సరే ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వాలని ఆశ ఉంటుంది ఒక బిజినెస్ చేద్దాం అనుకుంటారు బట్ మేబీ అది వాళ్ళకి సెట్ అవ్వదు వాళ్ళు ఉన్న ఏరియాకి లేకపోతే మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు చెప్తారా వాళ్ళు ఉన్న లొకేషన్ కి ఆ ఏరియాకి జనరల్ గా బిఫోర్ ఆర్డర్ కి నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మీరు ఎందుకు ఇండస్ట్రీ పెట్టాలనుకుంటున్నారు అని కొన్ని కొన్ని నేను అడుగుతాను అమ్మా సో ఒకవేళ ఏదన్నా రాంగ్ స్టెప్ అయిపోతే నేను సరి చేస్తాను సరి చేస్తాను సో ఆ రకంగా చాలా మంది నా దగ్గరకి కన్సల్టెన్సీ నా దగ్గర నాకు ఉన్న అనుభవం కి నేను చాలా మంది నా దగ్గర కన్సల్టెన్సీ వస్తాను ఈవెన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ చాలా మంది ఇండస్ట్రీ పెట్టాలనుకున్న వాళ్ళు రిసిస్టెన్ పీరియడ్ లో చాలా మంది వచ్చారు నా దగ్గరికి సో నాది ఫార్టీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అమ్మా సో దానివల్ల ఏంటంటే నేను ఫ్రీగా ఇస్తాను ఇది ఇది చేస్తే మంచిది ఇది చేస్తే మీకు దెబ్బతింటారు లేకపోతే ఫెయిల్యూర్ అవుతారు అయినా కూడా నేను చెప్పగలను నాకున్న అనుభవంతో వాళ్ళు గైడ్ లైన్స్ ఇస్తాను నేను సో ఆ సలహా అయితే ఖచ్చితంగా చాలా మందికి అవసరం సైగారు ఈ మధ్య ఇంకొకటి కూడా విన్నాను నేను మామూలుగా మనం తీసుకునే ఆహారంలో పోషక విలువలు ఉండట్లేదు ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కల్తీయే కనపడుతుంది అదనంగా యాడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మనం ఏదో న్యూట్రియన్స్ గానీ మినరల్స్ గానీ విటమిన్స్ గానీ ఇందులో భాగంగా రైస్ లో చాలా కష్టం యాడ్ చేయడం మిగతా అన్నిట్లో ఈజీనే అని చెప్తూ ఉంటారు మనం కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ మీద కూడా చూస్తాం ఫార్టీ ఫైవ్ అని చెప్పి ఎ
ఉన్నట్లుగా ఇలా రైస్ లో కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఏవైతే పోషకాహార లోపం ఉంటుందో వాటిని మనం నిర్మూలించి పోషక విలువలతో కూడినటువంటి రైస్ ని అందించవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో మీరు కొన్ని ప్లాన్స్ ని ప్రాసెసింగ్ ప్లాన్స్ ని కూడా తయారు చేశారు ఇండియాలో ఫస్ట్ తీసుకొచ్చింది మీరే అవి ప్రతి చోట కూడా మేము చూసాము ఇలా బెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీస్ వారు పంపించారని చెప్పి వాటి గురించి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ అంటే ఎక్కడి నుంచి మీరు ఎలా తీసుకొచ్చారు ఆ కాన్సెప్ట్ మీకు ఎలా వచ్చింది ప్రస్తుతం అంటే నార్మల్ గా ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో ఉన్నాయా ఏం చెప్తారు అవునమ్మా ఇది కంట్రీస్ విజన్ అమ్మా మన నేషనల్ నరేంద్ర మోడీ గారి విజన్ మాల్ న్యూట్రిషన్ అనేది అవాయిడ్ చేయాలి అనే విజన్ టు ఇట్ ఈస్ ఫైవ్ అవర్స్ స్కీమ్ ఆఫ్ నరేంద్ర మోడీ గారు మనం తినే తిండ్లు రైస్ గోధుమ పిండి సాల్ట్ నూనె ఆయిల్ ఈ ఐదు ఫార్టిఫికేషన్ విత్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ తో యాడ్ చేసి చేయాలనేది కంట్రీస్ విజన్ సో దాంట్లో పార్ట్ ఆఫ్ మెయిన్లీ ఫర్ రైస్ రైస్ ఫార్టిఫికేషన్ ఒక టెక్నాలజీ కావాలి సో ఆ టెక్నాలజీ కావాల్సి వస్తుంది ఫస్ట్ మేము అర్థం చేసుకున్నది మేమే నరేంద్ర మోడీ గారు విజన్ ఏంటనే తెలుసుకుని ఆ మిషనరీని రైస్ ఫార్టిఫికేషన్ ప్లాంట్ మిషనరీ అది తయారు చేసే మిషనరీని ఫస్ట్ లాంచ్ చేసింది మేమే ఇండియాలో ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే దట్ ఇప్పుడు వరకు మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్స్టాల్ చేసాం ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఎలా చేయటం యాక్చువల్గా టు బి ఆనెస్ట్ ఐ ఇంపోర్టింగ్ అమ్మా ఇంపోర్ట్ చేసుకుని బట్ ఇండియన్ మోటార్స్ మన కొన్ని అంటే అక్కడ చైనాలో నాకు ఇండియన్ సూటబుల్ కండిషన్ బాగా అక్కడ నేను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయించుకుంటున్నా బట్ వితౌట్ మోటార్స్ ఇండియాకు వచ్చిన తర్వాత మన ఇండియన్ మోటార్స్ తో యాడ్ చేసి నేను సప్లై చేస్తున్నాను ఇప్పుడు అంటే నార్మల్ పీపుల్ ఎవరైనా కూడా ఆ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ప్లాంట్ మీ దగ్గర కొనుక్కోవచ్చు చాలా ప్రతి రైస్ మిల్ వాళ్ళు ఇప్పుడు పెట్టాలమ్మా ఇది ఇది పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ లో నరేంద్ర మోడీ గారి స్కీమ్ వల్ల ఆల్ ఓవర్ ఇండియా పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ లో ఫార్టీ ఫైవ్ రైస్ సప్లై చేయాలి పేద ప్రజలకి సో ఆ పార్ట్ ఆఫ్ స్కీమ్ గా నెంబర్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ థౌజండ్ యూనిట్స్ రాబోతున్నాయి ఇండియాకి సో మేమే ఫస్ట్ దించాం మా టైస్ సైంటిస్ట్ డాక్టర్ సురేష్ గారు అన్నారు ఆయన మేము కలిపి డెవలప్ చేసి ఫస్ట్ లాంచ్ చేసిన ఇండియాలో మేము మోర్ దాన్ థౌజండ్ హండ్రెడ్ ప్లాంట్స్ ఆల్రెడీ అమ్మేము సో ప్రతి చోట ఉండాల్సిందే కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇంకా రాబోయేది ఇలాంటి ప్లాన్స్ చూడబోతామేమో ఫ్యూచర్ లో అది పేద ప్రజలకు ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మళ్ళాంటి మిడిల్ క్లాస్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ కూడా వాడేది సపరేట్ గా ఇప్పుడు రైస్ ఫార్టీ ఫైవ్ రైస్ బ్యాగ్స్ వస్తాయి శాచెట్స్ వస్తాయి అయిన ముందు కాలంలో మనం అందరం కూడా వాడతాం మనం అందరం మస్ట్ అయితే సో మనం ఆయిల్ మిల్క్ ప్యాకెట్ వీటిలోనే కాదు ఇప్పుడు రైస్ కూడా ఇలా చూడబోతున్నాం చూడబోతున్నాం సాయి గారు ఇప్పుడు చెప్పారు రైస్ ని ఫోర్టిఫై చేయొచ్చు అవి ఇప్పుడు చాలా చోట్ల రాబోతున్నాయి అని అన్నారు కేవలం రైస్ వరకేనా అండి మిగతా ఐటమ్స్ ఇప్పుడు కేవలం ఇందాక అన్నట్టుగా ఈ పాల ప్యాకెట్లు లేకపోతే నూనె ఇవి వీటి వరకు ఓకే వాళ్ళ వాటిలో మిక్స్ చేస్తున్నారు ఫోర్టిఫై చేస్తున్నారు మరి మిగతా ఆహార పదార్థాలు వాటికి కూడా అవకాశం ఉంటుందా కాదమ్మా ఇది యాక్చువల్ ఎక్స్క్లూజన్ టెక్నాలజీ అంటారు దీన్ని ఇప్పుడు ఉందని చెప్పినట్టుగా రైస్ ని నూకల్ పౌడర్ చేసి విటమిన్స్ కలిపి మనం ఒక ప్రాసెస్ చేస్తే మళ్ళీ రైస్ గ్రైన్స్ తయారు వస్తాయి ఇదంతా ఎక్స్క్లూజన్ టెక్నాలజీ అంటారు ఇదే ప్లాంట్ లో ఇదే మిషన్ లో డైస్ చేంజ్ చేసుకుని ఎనలాగ్ దాల్ అని అంటే తూర్ దాల్ అంటారు మన కందిపప్పు అది ఆర్టిఫిషియల్ కందిపప్పు మోర్ విత్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రోటీన్స్ తో చేయొచ్చు మిల్లెట్ రైస్ చేయొచ్చు డయాబెటిక్ రైస్ చేయొచ్చు ఇన్స్టంట్ రైస్ చేయొచ్చు దీంట్లో అదర్ దాన్ దిస్ ఎనీ పఫ్ స్నాక్స్ కుర్కురే లాంటివి నేను తర్వాత మన కార్న్ ఫ్లాక్స్ సెరల్స్ ఫిష్ అండ్ యానిమల్ పెలెట్స్ పెట్ ఫుడ్ అవి కూడా ఈ ఎక్స్ట్రూన్ టెక్నాలజీ లో చేయొచ్చు సో ఈ ఎక్స్ట్రూన్ టెక్నాలజీ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఫార్టీ ఫైవ్ రైస్ అమ్మా చాలా మల్టీ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ మల్టీ పర్పస్ సో ఇది ఈ మిషన్ కొనుక్కున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎఫ్ఆర్ కే రైస్ ఫార్టీ ఫైవ్ రైస్ కి డిమాండ్ ఉన్నంత కాలం చేసుకుని ఎనీ టైమ్ దే కెన్ డైవర్సిఫై ఇంటూ ఎనీ అదర్ ప్రోడక్ట్స్ ఇదే మిషన్ తో చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి సో ఈ లైన్ లోకి ఎంటర్ అయిన వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగకరమైన టెక్నాలజీ సో ఏవైనా చేసుకోవచ్చు ఒకసారి మనం ఒక మెషిన్ తీసుకుంటే డైస్ మార్చుకుని మనకి తగ్గట్టుగా ఏ ప్రోడక్ట్ అయితే కావాలనుకుంటే అవి చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు కాస్ట్ ఎంత ఉంటాయి సార్ అసలు ఈ మెషిన్ ఇది మినిమం స్టార్టింగ్ యాభై ఆరు ఐదు లక్షలు స్టార్ట్ అవుతుంది అమ్మా యాజ్ ద కెపాసిటింగ్ అంటే ఇది మినిమం అంటే నూట యాభై కేజీల పర్ అవర్ వస్తుంది కెపాసిటీ పెరుగుతుంది కొలది మనకి ఎంత కెపాసిటీ కావాలంటే మన దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర
థర్టీ ఫీట్ బై సిక్స్టీ ఫీట్ అంటే అరౌండ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అసెప్ట్ సరిపోతుంది అక్కడి నుంచి కెపాసిటీ పెరుగుతుంది కదా సైజ్ పెరుగుతుంది షెడ్ సైజు రిక్వైర్మెంట్ పెరుగుతుంది ఇంకా ఒక ట్రైన్ మనం ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఎక్కువ యూనిట్ పెంచుదాం అనుకున్నప్పుడు మినిమం అయితే మనకి కాస్ట్ అయితే అరవై లక్షలు దానివల్ల మనకి మల్టీపర్పస్ అంటే చాలా రకాలుగా యూజ్ ఉంటుంది కేవలం ఒక్క ఫార్టీ ఫైవ్ రైస్ కోసం చాలా చేసుకోవచ్చు దాంట్లో ఓకే సాయి గారు ఇప్పటి వరకు మీరు అమ్మినటువంటి మెషిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్కడెక్కడికి పంపించారు ఎక్కడెక్కడ ప్రస్తుతం వర్క్ వాటి మీద నడుస్తుంది అంటే ఎక్కడ ఉన్నాయని చెప్పండి ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఈ లైన్ లో ఉండటం వల్ల మా మిషన్స్ ఉన్న డిమాండ్ వల్ల మేము ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ప్రతి స్టేట్ లోనూ మేము ఉన్నాం అప్ టు హిమాచల్ ప్రదేశ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వరకు కూడా ఉన్నాం ఇది కాకుండా ఎక్స్పోర్ట్ లో ఉన్నాం మేము వీఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ కంట్రీస్ లో ఎక్స్పోర్ట్ చేసాము మా మిషన్స్ ఫిఫ్టీ కంట్రీస్ లో ఉన్నాయి అమ్మా సో వరల్డ్ వైడ్ గా సో వీఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ఇండియన్ మార్కెట్ ఎక్కువగా మీరు అంటే సేల్ చేసినవి ఏదండి దేనికి సంబంధించిన మెషిన్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ చెప్పాను కదా మోర్ దెన్ థౌజండ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి బట్ సాలిన్ టెక్స్టైల్ బ్రాండ్స్ లో ఈ హై వాల్యూ ప్రాజెక్ట్స్ ఒకటి టూ క్రోస్ ఫైవ్ క్రోస్ ఉంటాయి సో అలాంటి లిమిటెడ్ ఒక థర్టీ చేసాం వీ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే దట్ సక్సెస్ఫుల్ <laughs> నిజామాబాద్ లో ట్వెల్వ్ క్రోస్ ప్రాజెక్ట్ చేసాము పసుపు లో నుంచి కురుకుమిన ఎక్స్ట్రాక్షన్ ప్లాంట్ అలాంటిది మేము సాంగ్లీ లో ఒకటి ఇచ్చాము పెద్ద ప్రాజెక్ట్ సో అలా ఫోర్ ఫైవ్ క్రోస్ అయితే శ్రీలంక నిండా మా ప్రాజెక్ట్ స్పైసెస్ ఎక్కువ స్పైసెస్ లో నుంచి స్పైస్ ఓలిజన్స్ నుంచి ఇస్తారు బై సాల్వెంట్ సో ఆల్మోస్ట్ వి క్యాప్చర్డ్ శ్రీలంక ఎలా సార్ అంటే ఆర్డర్ తీసుకోవాలి మీరు అంటే ఇవ్వాలి అని అంటే ఎట్లా ఒక మెషిన్ కావాలి అంత ఆన్లైన్ అమ్మా ఇండియా మాట ద్వారా ఎంక్వైరీస్ వస్తే సో తర్వాత మేము ఫ్రీక్వెంట్ గా అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ వెళ్తా ఉంటాం ట్రేడ్ ఫేర్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాం వరల్డ్ వైడ్ ఇయర్లీ పన్నెండు ట్రేడ్ ఫేర్స్ లో పార్టిసిపేట్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ ఎగ్జిబిషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాం ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఇండియాలో కానీ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ కానీ సో ఇప్పుడు నెంబర్ కూడా డిస్ప్లే చేద్దాం అండ్ మనకి అంటే డైరెక్ట్ గా ఆఫీస్ కి రావాల్సి ఉంటుంది అండి జస్ట్ ఫోన్ లో మాట్లాడితే సరే ఇనీషియల్ గా మెయిల్స్ ద్వారా మెయిన్ కరస్పాండెంట్ మాకు వచ్చే ఎంక్వైరీ ఎవ్రీ డే ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ మెయిల్స్ వస్తాయి మాకు ఎంక్వైరీస్ వస్తాయి ఏ మిషన్ కి అయినా సరే సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ మనం కొటేషన్ రెస్పాండ్ అవుతాము ఆఫ్టర్ కొంత స్ట్రెంగ్ జరిగింది ఒకసారి కస్టమర్ రాకుండా ఓవర్ ఫోన్ ఆర్డర్ ఫైనల్ చేస్తారు కొంత మంది ఇక్కడికి వస్తారు కొంతమంది ఆర్డర్ చేసే ముందు మేము మేము చూడాలంటారు కాబట్టి ఏంటంటే మనకి ఆల్రెడీ ఇచ్చిన ప్లాంట్ తీసుకెళ్లి రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి చూపిస్తాం అనమాట వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇస్తే వీళ్ళు తీసుకెళ్లి చూపిస్తాం అది తెలుస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా మన క్వాలిటీ అంటే మన స్ట్రెంగ్ అని చూడాలనుకుంటారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాసెస్ చెప్పండి సార్ డైరెక్ట్ ఒకేసారి పే చేయాల్సి ఉంటుందా లేదమ్మ వీళ్ళు నైన్టీ పర్సెంట్ బ్యాంక్ లోన్స్ వెళ్తారు కస్టమర్స్ ఆ ఫెసిలిటీ ఉందా బ్యాంక్ లో ఇస్తారు ఆ ఉన్నోళ్ళే వస్తారు మన దగ్గరికి ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇస్తారు బిఫోర్ డిస్పాచ్ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఇచ్చి తీసుకెళ్తారు సో పర్వాలేదు అంటే ఒకేసారి పే చేసి ఇబ్బంది పడేకన్నా ముందు అయితే మనం ఫ్లెక్సిబిలిటీ విత్ కస్టమర్ అమ్మా సాయి గారు ఇప్పటి వరకు ఇండస్ట్రీస్ కొంతమంది ఏంటంటే రకరకాల బిజినెస్ లు చేస్తూ ఉంటారు అలా ఇంకొకటి కూడా ట్రై చేస్తే ఎందులోనే సక్సెస్ అవుద్దా అని వెతుకుతూ ఉంటారు కొంతమంది ఏమో స్టార్టింగ్కి ఒక మంచి బిజినెస్ మనం ఒక ఇండస్ట్రీస్ట్ గా ఎదగాలి మార్కెట్ లో మనకంటూ మన మంచి పేరు ఉండాలని కోరుకుంటారు అలాంటి వాళ్ళు మీ దగ్గరికి ఒక స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేస్తాం సాయి గారు మాకు ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వండి ఏ మెషిన్ మాకు సరిపోతుందో మా మేము ఉన్న పరిస్థితులు బట్టి చెప్పండి అంటే అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి అసలు ఏదైనా ప్రజలకి ఇది ఏది అందుబాటులో ఉన్నారు చాలా మందికి అవేర్నెస్ లేక ఏం ఇండస్ట్రీ పెట్టాలి ఏది బాగుంటది అని చెప్పేవాళ్ళు లేక చాలా మంది డైలమాలో ఉన్నారు నా మెయిన్ కాన్సెప్ట్ కూడా అదేనమ్మా మేము లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ లో అరౌండ్ మీకు చెప్పిన త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసాం సో ఈ త్రీ హండ్రెడ్ టెక్నాలజీస్ హెర్బల్ ఏషియన్షియల్ ఆయిల్
కాబట్టి ఏంటంటే ఎవరైనా ఇండస్ట్రీ పెట్టాలంటే మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయితే నా దగ్గర వన్ ల్యాక్ నుంచి హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వరకు ఉన్నాయి టెక్నాలజీస్ సో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ బడ్జెట్ని బట్టి ఏ వాళ్ళ బడ్జెట్ ఏది సూటబుల్ అవుతుంది ఏది ప్రాఫిటబుల్ అవుతుంది అది మేము చెప్పగలం మేము గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వగలం అందులోకి టోటల్గా సపోర్ట్ చేయగలం సో ఇంకొక మెయిన్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మాకు ఆ డిస్ప్లే మీద ఉన్న నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మాతో మాట్లాడి వాళ్ళు మా ఫ్యాక్టరీకి వచ్చిన లేదంటే ఎవ్రీ ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఎవ్రీ సాటర్డే అండ్ సండే ఫ్రీ ఎంటర్ప్రీనర్ క్లాసెస్ మా ఫ్యాక్టరీ మా దాంట్లో ఫ్యాక్టరీలో పెడతాను ఫ్రీ మా మా ఫ్యాక్టరీలో ఇక్కడే మేము మాకు ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ లిమిటెడ్ అంటే ముందే రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకుని కనుక వస్తే మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వరకు వాళ్ళకి నా దగ్గర ఉన్న ప్రతి టెక్నాలజీ ఏంటి ఎంత అవుతుంది అసలు ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం వాళ్ళకి ఒక అవేర్నెస్ ఇస్తాం ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఇస్తాం సో తర్వాత వాళ్ళు దే కెన్ డిసైడ్ మనం ఏదైతే మనకి సూటబుల్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టాలంటే చాలా పారామీటర్స్ మీద ఆధారపడింది అమ్మ వీళ్ళు ఎక్కడ పెడతారు ఏ ఊళ్ళో పెడతారు ఆ చుట్టుపక్కల ప్రదేశాలు ఏమున్నాయి అక్కడ ఏం పండుతాయి లేకపోతే రా మెటీ డిమాండ్ ఏంటి రా మెటీరియల్ ఏం దొరుకుతుంది ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి మనకి ఆ ప్లేస్ సూటబుల్గా కాదా మేము ఓన్లీ వి గివ్ నాలెడ్జ్ అంది టెక్నాలజీస్ మీద అవేర్నెస్ ఇస్తాం తర్వాత వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుని వాళ్ళకు ఉన్న బడ్జెట్ ని బట్టి వాళ్ళు ఎక్కడ పెట్టాలనేది డిసైడ్ చేసుకుంటే దానికి కావాల్సిన మిషనరీ మనం వాళ్ళకి సమకూర్చగలుగుతాం సో బేసిక్ గా ఒక ఇండస్ట్రీ ఒక స్టార్ట్అప్ ఎంటర్ప్రీనర్ గా ఎదగాలనుకున్న వాళ్ళకి వీఆర్ దేర్ టు సపోర్ట్ అండ్ గివ్ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ది మిషనరీ అనమాట అది నా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ కాబట్టి అంటే నా కొన్న అనుభవంతో మాకే ఈ ఇరవై సంవత్సరాలతో మోర్ దెన్ త్రీ హండ్రెడ్ టెక్నాలజీస్తో మేము ఉన్నాము వీ ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్ అండ్ మీ అందరిని యంగ్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఎవరైనా ఇండస్ట్రీ పెట్టాలనుకున్నవాళ్ళని మేము ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం మేము స్కూల్ సపోర్ట్ ఇస్తాం అమ్మ ఎస్ కంక్లూజన్ అయితే చాలా క్లియర్గా చెప్పేశారు సాయి గారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అంటే మీరు అన్నట్టుగా ఈ ఇరవై ఏళ్ళలో ఎంతో మందికి మంచి అవకాశాలు ఇచ్చారు ఇప్పుడు టాప్ ఇండస్ట్రీస్ట్ గా ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా చూస్తున్నాం మనం వాళ్ళు వందల మందికి ఉపాధి అవకాశం కల్పించారు ఆ స్టేజ్ లో ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరు కోరుకుంటారు బిజినెస్ లో సక్సెస్ అవ్వాలని సో అంటే వేసే ఆ తొలి అడుగు కరెక్ట్ గా పడాలి ఎప్పుడైనా సరే అటువంటి అడుగుకి సపోర్ట్ ఇస్తామంటున్నారు మీరు సో చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు మంచి గోల్డెన్ ఛాన్స్ కోసం సో మాక్సిమం అర్థమైంది మీరు చెప్పింది ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీకు డెఫినెట్ గా కాల్స్ వస్తాయి వాళ్ళకి కూడా క్లారిటీ ఇచ్చి ఒక సపోర్ట్ ఇస్తారని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సాయి గారు నమస్తే సో విన్నారు కదా సాయి గారు చెప్పింది బెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీస్ వాళ్ళు గత ఇరవై ఏళ్ళుగా చూసుకుంటే కనుక మూడు వందలకు పైగా ప్రాజెక్టులు మనకి ప్రాసెసింగ్ ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అండ్ అలాగే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ప్రత్యేకించి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కావచ్చు ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ కానీ ఎక్స్క్లూజివ్ కానీ అంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఫుడ్ ఉంటాయో వీటికి సంబంధించి రకరకాల ప్రాసెసింగ్ ప్లాన్స్ మనం బయట చూస్తూ ఉంటాము అవి మనమే ఎందుకు స్టార్ట్ చేయకూడదు మన ఊర్లో వాటికి డిమాండ్ ఉంది మనం స్టార్ట్ చేస్తే పది మందికి అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాము ప్లస్ మనకు కూడా ఒక మంచి గ్రోత్ ఉంటుంది అని భావిస్తే గనక బెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీస్ అని మీరు కన్సల్ట్ చేయండి స్క్రీన్ మీద మీకు నెంబర్స్ ఇస్తాను మీరు డైరెక్ట్ గా ఫోన్ చేసి మాట్లాడవచ్చు లేదు మేము కొన్ని అంటే కౌన్సిలింగ్ ఫస్ట్ మాకు కావాలి ఎలా అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ గురించి మేము తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం ఎలా వర్క్ చేస్తాయి మాకు ఎంతవరకు కరెక్ట్ వీళ్ళకి సంబంధించి సెమినార్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఫ్రీగా మీకు క్లాసెస్ కూడా చెప్తారు శేషసాయి గారు వచ్చి వారిని సంప్రదించవచ్చు ఐడిఏ బొల్లారంలో మనకి బెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీస్ వారి ఫ్యాక్టరీ ఉంది అడ్రస్ కూడా నేను ఇస్తాను మీరు డైరెక్ట్ ఫోన్ చేయండి ఫస్ట్ ఫోన్ చేసి మాట్లాడండి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి తర్వాత వచ్చి క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వచ్చు మీకు ఉన్నటువంటి డౌట్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు ది బెస్ట్ ఇండస్ట్రీస్ట్గా ఎదిగే మంచి అవకాశాన్ని ఎవరూ మిస్ చేసుకోవద్దు ఇది వాళ్ళ వీడియో నమస్తే